guys, welcome to the second chapter. Ipo, nala ka maninge, po na video po to rikyo, yan na edutu ko to open na maximum hachi biya edutu ko to, right? Ipo, or chin na molly kulpa nga, just addison reaction da, marko ni ka pro lepo lang kek lang, jay lepo lang kek dira ka, ida lang ni itla ni mi na levi na levi abri wodi varla, right? Nala ka maninge, ida wari kimo po na video lamo pa thala abri wodi wari pa thringa, pa thala na pa thringa dira dawi sende, <hesitation> siga ch three, single bond, siga ch double bond, siga ch two. அதாவது புரோப்பீன் இது கூட நம்ம வழக்கமாக என்ன எடுத்திருப்போம் ஹெச்பிஆர் எடுத்திருப்போம் திஸ் டைம் என்ன பண்ணுறோம் ஹெச்ஓசிஎல் ரைட் இப்போ மொத கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜேஇ ஐ திங்க் யாராவது இங்கே டுவெல்த் படிக்கிறவங்க இல்லை ரிப்பீட்டர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த கொஸ்டின் வந்து ஜேஇயில் எந்த இயர் அதாவது இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஒவ்வொன்றையுமே இயர் வைஸாக வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒருத்தர் நம்ம கேட்கும் பொழுது இந்த கெட்டர் மேனா இல்லை சான் மேரான்னு கேட்டால் அதில் ஒரே ஒரு சிங்கே குட்டி மட்டும் கமெண்ட் பா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் தேங்க்யூ தம்பி நான் அந்த வீடியோவில் சொல்ல மாட்டேன் ரைட் இப்போ இங்கே வருவோம் இது எப்படி நீங்கள் இதை அயனைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹச்சிபிஆர் இருக்குது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹச்சு ப்ளஸாகவும் பிஆர் மைனஸாகவும் நம்ம அயனைஸ் பண்ணிடுவோம் அயனைஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணிடுவோம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஹச்ஓசியில் எப்படி பிரிக்க போகிறீங்க ஹச்சு ப்ளஸ் ஓசிஎல் மைனஸா இல்லை ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸா இல்லை ஹச்சு மைனஸ் ஓசிஎல் ப்ளஸ்ஸா வேற என்ன பண்ணலாம் ஓஹெச் மைனஸ் சிஎல் ப்ளஸ்ஸா எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் இன்னும் கூட என்ன இருக்குது இன்னும் கூட பிரிக்கலாம்ல ஆ சரி ரைட் அப்போ இதை எடுத்துக்கலாமா கிடாது கூடாது கூடாது இதை எடுத்துக்கலாம் எஸ் ஏன் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சிங்க இல்லாமல் ஆக்சிஜன் சின்ன சைஸ் பான் பேலக் எலக்ட்ரானை பிடிச்சி அந்த இழுக்கிற கெப்பாசிட்டி யாருக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு ஆக்சிஜன் தான் அப்போ அவ்வளோ சீக்கிரம் இழுக்க முடியாது ஸோ ஈஸியாக கிளீவை யார் வந்து எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிட்டு போக முடியும் அப்படின்னா க்ளோரின் தான் ரைட் ஸோ இங்கே எப்படி அனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓஹெச் மைனஸு சிஎல் ப்ளஸ்ஸு ஓகே அப்போ கேள்வி எப்படி கேட்டிருக்கேன் ஆறு அந்த பதினொன்று சம்திங் நான் சொன்னது இதில் எது பாசிட்டிவ் பார்ட்டு இந்த ஹச்ஓசிஎல் இருக்குல்ல எது பாசிட்டிவ் பார்ட்டாக பிரியும் ப்ளஸ் எது ஃபஸ்ட்டும் இந்த மாலிக்குல அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அந்த ஜேஇ கொஸ்டின் வெறும் இது மட்டும் தான் கேட்டிருந்தான் இந்த மாலிக்குள்ள தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தான் ஸோ நல்லா கவனிக்கலாம் நமக்கு பாசிட்டிவ் பார்ட் எது பிரியும் தெரிஞ்சால் தான் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்டாக் பண்ண தெரியணும் ஸோ சிஎல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை அட்டாக் பண்ண போகுது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ பொறுமையாக கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இந்த மாலிக்குல உத்து கவனிச்சா நம்ம தெரியும் இந்த ஏரியா ரியாக்ஷன் சைட்டு ஏன்னா அந்த இடம் எப்படி இருக்குது ரிச்சாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது டெஃபிஷியன் இருக்குது ஸோ எஸ் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அது வேணா வேற கலரில் ட்ரை பண்ணுவோமா இப்போ நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இது டூ தௌசண்ட் லெவனா தெரியல அதை விட பழசு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இது ரெண்டையும் வச்சு முதல்ல இதை மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அப்புறம் இதை ரெண்டையும் வச்சு சேர்த்து ஒரு ப்ராடக்டை கண்டுபிடி அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இப்போது எப்படி ப்ராடக்டை போட போகிறோம் நல்லா கவனிங்க இப்போது என்னாச்சு ரெண்டு பக்கமும் பழசெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ரைட்டு அப்போது இந்த எலக்ட்ரானை இந்த சிஎல் வாங்கிட்ட உடனே கார்போகேட்டன் மோர் ஸ்டேபிளாக ஃபார்ம் ஆகணும் அப்போ சிஎல் இங்கே தான் ஆட் ஆகணும் அப்போ தான் செகண்டில் கார்போகேட்டன் இங்கே வரும் ஓகே ஃபைன் அப்போது என்ன கிடைக்கலாம் நமக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிங்கிள் பான் சிஹெச் டூ அந்த சிஎல் இங்கே இருக்குது அந்த சிஎல் இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல கார்போகேட்டியான் ஃபார்ம் ஆச்சு ஏன் இங்கே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா செகண்டரி கார்போகேட்டியான் சரி சார் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சார் பண்ணலாம் எஸ் கவனில் கவனிங்க நல்லா கவனிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் ஆ என்ன ஓஹெச் மைனஸ் வந்து இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஓகே ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் டூ சிஎல் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா அப்சல்யூட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் இஸ் கரெக்ட் பட் இந்த மெத்தர்ட் இஸ் ராங் அப்போ அந்த மெத்தட் போக முடியாது சார் என்ன சார் ப்ராடக்ட் கரெக்டுங்கிறீங்க அப்போ அந்த மெத்தட் சூப்பர் தானே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இன் எங்கேருந்து உங்களுக்கு ட்ரிக்கி ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் விட்டுட்டு போன விஷயம் பொறுமையாக கவனிங்க இதை ஒரு தடவை பார்த்துக்கங்க பார்த்துட்டீங்களா ஓகே இப்போ பொறுமையாக கவனிங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்கல் கொடுக்குறான் இதே மாதிரி ஒரு மாலிக்கல் கொடுத்துட்ருக்கான் ஓகே ஃபைன் கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல நீங்கள் சிஎஸ் த்ரீ அதாவது ஹைட்ரஜனோ இல்லை வந்து அல்ல அரையில் எதுவும் எடுத்துக்கலாம் ப
எஸ் இந்த இடம் அப்போ இங்கே இருக்க பை எலக்ட்ரான் வேகமாக போய் எதாவது அட்டாக் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் பார்ட்டாக தான் அட்டாக் பண்ணும் எழுதுட்டு வந்துடும் ரைட் இப்போ எழுத்துட்டு வந்த உடனே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே த்ரீ சி சிஎஸ் த்ரீ ஹெச்சு சிஹெச்சு சிங்கிள் ஒன் சிஎஸ் டூ சிஎல் இந்த இடம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் எஸ் ஒரு தம்பி கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் பேர் மறந்துட்டு ஜஸ்ட் மினிட் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் கொண்டு வந்தாச்சு இப்போது உங்களுக்கு என்ன அடுத்து பண்ணலாம்னு தோணும் நீங்கள் லாஸ்ட் பார்ட் பார்த்துருந்தீங்க அவங்க நல்லாவே தெரியும் சொல்லியிருப்போம் ஒன் கமா டூ ஷிஃப்ட் செகண்டரியில் கார்போகேட்டே அண்ட் இருக்குது இங்கே டேர்சரி கார்பன் இருக்குது பக்கத்தில் இது இது மாறுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல ஏன்னா இதை விட இது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஏன்னா ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் கார்போகேட்டே மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இது மாறலாம் நினைக்கும் அதாவது வேங்கனர் மெர்வின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நல்ல ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்க வேங்கனர் மெர்வின் கவிதா பாப்பா கேட்டிருந்தாங்க கவிதா ஏ இது வந்து ஒன் இது டூ அதாவது ஷிஃப்ட்டு ஒன்லேருந்து பக் பக்கத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணுறங்கிறத ஒன் கமா டூ ஷிஃப்ட்னு சொல்கிறோம் சிக்மா ட்ரோபிக் ரீஅஞ்ச்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பக்கத்தில் ஒரு கார்போகேட்டன் இருக்குன்னா அதை விட பெஸ்ட்டான ஏரியா பக்கத்தில் இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து நவத்தலாமே அப்படின்னா க நல்லா கம்பெனிங்க இங்கேருந்து நவத்தலாம்னா கார்போகேட்டன் எங்கே போயிடும் அது ப்ரைமரி லீஸ்ட் டேபிள் அப்போ என்ன பண்ணும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜனை தானே வேரோட பிடிங்க நடனும் நட்ட உடனே கார்போகேட்டன் இங்கே வந்துடும் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஓகே ஃபைன் இது நம்ம மற்ற இடத்துல பார்த்தது வேங்கனர் பர்வி ரீஹேஜ்மெண்ட் பட் திஸ் கேஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இது வரைக்கும் கேட்டிருந்தான் எது இது வரைக்கும் கேட்டிருக்கான் இதை தனியாக ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கான் செகண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரோப்பின் இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன உள்ள என்ன நடக்கு மெக்கானிசம் நடக்கு அப்படிங்கிறத தெரியாத அளவுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் இனிமேல் வரப்போகிற காலத்தில் இதை வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ பி கேர்ஃபுல் நல்லா ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க நல்லா கவனிங்க இது என்ன அடுத்து நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் மெதுவாக கவனிங்க ஒரு சின்ன குட்டி ரியாக்ஷன் போட்டு காட்டுறேன் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த பேப்பரில் ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் நல்லா கவனிங்க இப்படி ஒரு மாலிக்குள் இருக்கு ரைட் நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் பிஆர் டூ எடுத்துக்கிறேன் ரைட் இப்போ பிஆர் டூ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ டைப்போல் மண்ட் இருக்கும் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் ஆ சால்வெண்டில் இப்போ என்ன ஆகும் இந்த பை எலக்ட்ரான் ஓடி போய் இந்த பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் அட்டாக் பண்ணும் இந்த பிஆர் மைனஸ் லீவ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்ட் சிஎஸ் டூ இதுக்கு மேலே பிஆர் இங்கே மேலே பிஆர் போட்டாலும் பரவாயில்ல இங்கே ப்ளஸ் அடுத்து என்ன சார் நடக்கும் ஆ இந்த பிஆர் மெனஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணலாமா பட் அதுதான் நடக்காது ஏன்னா இங்கே நியூட்ரலான பிஆர் என்ன வச்சுருக்கான் லோன் பேர் வச்சுருக்கான் ரிச்சஸ்ட் மேன் அப்போ என்ன பண்ணுவான் இங்கேருந்து இவன் அட்ராக் பண்ண வைப்பான் அட்ராக் பண்ண ஆரம்பிப்பான் என்ஜிபி நெய்பரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவன் அட்ராக் பண்ணும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இது பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க இதுதான் ஃப்யூச்சர் கொஸ்டின் இந்த வருஷம் இல்லைனா அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் நான் பாருங்கள் நான் வேணால் பெட்டு கட்டுறேன் ரைஸ் சைக்ளோ புரோமோனியம் மயான் ஃபார்ம் பண்ணிடுவான் இந்த என்ஜிபியால் சைக்ளோ புரோமோனியம் மயான் நல்லா கவனிங்க இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் யார் நியூட்ரலைஸ் பண்ணால் இவன் பண்ணியிருக்கான் பிஆர் பண்ணியிருக்கான் ஸோ இவன் இப்படி ஆகிட்டான் இவன் பேஷண்ட் ஆகிட்டான் இது த்ரீ மெம்பர் இங்கே லீஸ்ட் டேபிள் இல்லையா அப்போ இது உடஞ்சிதான் ஆகணும் அப்போ யார் உடைப்பானே இப்போ தான் அந்த பிஆர் மேனஸ் வரும் சரி என்ன சார் இது சாதாரணமாக நடந்துட்டு போகலாமே கவனிங்க மேலே போனால் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா மேலே என்ன பண்ணிட்டான் அப்படி கூற மாதிரி போட்டால் அட்டாக் பண்ண முடியாது ஸோ கீழே தான் அட்டாக் பண்ணி ஆகணும் அப்போ இந்த வழி போக முடியாது கீழே வந்து இங்கேயே அட்டாக் பண்ணலாம் இங்கேயே அட்டாக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது வேணாம் இங்கே அட்டாக் பண்ணோடனே இது ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்து அவன் போயிடுவான் ஸோ அது நியூட்ரல் கீழே பிஆர் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படி பிற சமத்தாக கவனிக்கணும் சிஎஸ் டூ கீழே பிஆர் சிஎஸ் டூ மேலே பிஆர் அவ்வளோதான் அதாவது சேம் சைடாக ஒரு அட்டாக் நடந்துச்சுன்னா சின்னடிஷன் இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கு நல்லா கவனிங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கு ஆன்டி அடிஷன் ஓகேவா ஆன்டி அடிஷன் நடந்திருக்கு சேம் சைடாக இருந்தால் சின் அடிஷன் சொல்லுவாங்க இது ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ ஆன்டி அடிஷன் அப்போ நல்லா கவனிங்க சாதாரண ஒரு ரியாக்ஷனில் பிஆர் ரெண்டும் சேம் சைடில் இருக்கா ஆப்போசிட் சைடு இருக்கான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ
கிட்டத்தட்ட இது பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் சரியா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன ஆகும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் யார் வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறா அடுத்து சிஎல் மைனஸ் வரும் மேலே போய் அட்டாக் பண்ண முடியாது நல்லா கவனிங்க இந்த கார்போகேட்டியான ஸ்டெபிளைஸ் ட்ரை ட்ரை பண்ணும் பட் இவே இதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிடுவான் ஓகேவா பண்ணதுனால தான் நம்ம சைக்ளோ குளோரோ மயன் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த ரிங் ரிலீஸ் டேபிளும் த்ரீ மெம்பர் ரிங்கு ஸோ சிஎல் மைனஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட மார்க்கோனிக் அப்படிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அடித்து இதை ஓப்பன் பண்ணி விடுவோம் ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ இங்கே மேலே சிஎல் அப்படின்னா இங்கே கீழே சிஎல் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை கீழே சிஎல் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இதுவே நீங்கள் ஒரு ஹச்பிஆர் ஆட் பண்ணுதீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டா ரைட் அப்போ நல்லா கவனிச்சிக்கங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் முன்னாடி அதாவது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ப்ரொட்டான் முன்னாடி வர்றதுக்கும் ஒரு ரிச்சாக இருக்கவே பாசிட்டிவாக வர்றதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உண்டு அப்போ எங்கே என்ஜிபி நடக்கும் நீங்கள் ஹச்ஓசிஎல் போட்டால் தான் என்ஜிபி நடக்கும் அப்படிலாம் நினைக்கவே வேணாம் ஒருத்தர் ரிச்சாக இருக்கான் லோன் பேர் வச்சுட்டு இருக்கு வரான் அவை வந்து பான் ஃபார்ம் பண்ணுறானா இல்லை ஒருத்தர் எம்டியாக வரான் அவை வந்து பான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கிற ஐடியா தெளிவாக இருந்தால் நீங்கள் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் இதை நேராக சொல்லாமல் இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி இருக்கும் பொறுமையாக நோட்டில் எழுதி படிங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு வர வருடங்கள் அதுக்கு அடுத்த வருடங்களில் சரியா ரைட் இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு டைப் மாலிக்குள் நான் டைப் டைப்பாக கேட்குறேங்க ஏன்னா அந்த மார்க்கோனிக் அப்ரூல் இருக்கு இல்லையா இதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உள்ளே கொண்டு வரலாம் மார்க்கோனிக் அப்ரூல் தான் அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் அதில் வந்து வேங்கனர் மெர்வின் அந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி இன்டெக்ட் எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணுறது ரெசனன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் தாராளமாக கேட்கப்படலாம் வரப்போ வரப்போகிற காலகட்டங்களில் என் எப் சூப்பர் மாலிக்குள்ள பார்க்க அழகாக இருக்குது பேர் என்னென்னு யாராவது கமெண்ட் கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ தான் கொண்டுடுவேன் கூகுளில் அடித்து பாருங்க ஹச்பிஆர் சரி சிம்பிளாக ஹச்பிஆர் எடுத்துக்கோம் ஏன்னா ரொம்ப நல்லா வேன் அதனால் இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டு சப்போஸ் சார் அந்த ஹச்ஓசிஎல்லாம் எடுத்திங்கன்னா என்ன சார் பண்ணணும் ஒன்றுமே பண்ணாது இதே தான் ஏன்னா இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் சென்டர் இது மட்டும்தான் ரைட் அப்போ ரியாக்ஷன் இது உள்ளே தான் நடக்க போகுது வேறு எந்த ஷிஃப்ட்டுமே இங்கே நடக்க போகிறதில்ல ரைட் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை நம்ம அயனைஸ் பண்ணுறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க இங்கே மைனஸ் இது ப்ளஸ் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா எலக்ட்ரானிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிரிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் சரி இப்போது கவனிங்க இந்த மாலிக்குள்ள ரிச்சஸ்ட் ஏரியா என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஏன்னா நம்ம கொடுக்க போகிற ஆப்ஷன் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா சப்ஸ்டியூஷன் இதில் நடந்திருக்கும் இதில் நடந்திருக்கும் இதில் நடந்திருக்கும் சரியா இந்த பூச்சி நம்மளை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்களேன் பிரச்சனை இல்லை அப்போது சப்ஸ்டியூஷன் இதில் நடந்திருக்கும் இதில் நடந்திருக்கும் இங்கே நடந்திருக்கும் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் இந்த டபுள் பாண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் ஏன் ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகி ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் இதுலேயும் ரெசனன்ஸில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் டக்குன்னு அடிஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆக மாட்டான் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க பென்சின் இருக்க டபுள் பாண்ட் அவ்வளோ சீக்கிரமாக அடிஷனல் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆக மாட்டான் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஆள் இருக்க வரைக்கும் ஸோ இந்த ரியா இந்த டபுள் பாண்ட் ஈஸிலி அவைலபிள் அப்படி பறந்து எங்கே வரும் எங்கே வரும் இங்கே வரும் தப்பாக போட்டேன் இங்கே வராது ஸோ இங்கே அட்டாக் பண்ணிடுச்சு ரைட்டா ஸோ நமக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கும் இப்போ ஓகே இந்த மாலிக்குள் நம்ம கிடச்சிருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஹைட்ரஜனை எங்கே வேணால் நீங்கள் உட்கார வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் வர போகிற கார்போகேட்டியன் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் இல்லையா அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு உட்கார வச்சுட்டா கார்போகேட்டியன் இங்கே வரும் இன்னொரு பாசிபிலிட்டிஸ் எங்கே இருக்குது எத்தனை தடவை இதை போடுறது ஐயோ என்ஓ டூ சிஹெச் ஹைட்ரஜன் இங்கே உட்கார வச்சுருக்கேன் அப்போ கார்போகேட்டியான் இங்கே இருக்கும் இந்த பூச்சி ரொம்ப நேரமாக நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கெமிஸ்ட்ரி பிடிச்சி போச்சா என்னன்னு தெரியல சரி ஃபைன் தெளிவு தெளிவு கவனிங்க இப்போது சிம்பிளாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டபுள் பாண்டும் இது பக்கத்தில் கார் பண்ண பாருங்களேன் ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட இந்த அடிஷன் ரியாக்ஷன் எப்படின்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எங்கே இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் நம்ம தேடிட்டு இருப்போம் பட் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை வரப்போகிற கார்போகேட்டியன் எங்கே வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரியாக்ஷனோட பார்த்து இருக்குது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போது ஒரு நல்லா கம்பெனிங்க ரெ
வராது ஸோ எந்த பாத் எஸ் இது அப்போ எடுத்து நம்ம கேட் பண்ணணும் கேட் பண்ணணும் ஸோ கார்பாய்டு எங்கே வரும் இவன் ப்ளஸ் ஆர் குரூப்பு எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங் குரூப்பு அவன் பெக்கர் தான் இல்லை தான் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும் அப்போ இவன் ரிலீஸ் பண்ணுவான் ஸோ அதிகமாக ஸ்டபிளைஸ் ஆகும் அந்த பென்சைல் கார்பனான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் சரியா அப்போ அதிகமாக ஸ்டபிளைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பாத் ரைட் வே இதுதான் கரெக்ட் வே ஃபைன் இப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும் ஆ என்ன ஆகும் அந்த பிஆர் மைனஸு மியூசிக் போட மாட்டேன் பிஆர் மைனஸு எஸ் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு ஸோ நான் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அந்த பென்சில் நல்லா போட முடியல அதனால் இப்படி போடுறேன் என் ஓட்டு இங்கே பிஆர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் ப்ராடக்ட் சரியா சிம்பிளாக முடிஞ்சு இது ஒரு டைப் அப்போ நல்லா கவனிங்க முதல் எடுத்த உடனே நம்ம ஷிஃப்ட்டை பற்றிலாம் ஏசில ஃபஸ்ட் பார்ட்டை பற்றி ஷிஃப்ட்டை பற்றி ஏசில அப்புறம் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே ஷிஃப்ட் வேக்னர் மெர்வின் ஒன் கமா டூ ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தோம் சரியா அப்புறம் இப்போ செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை மறந்துடவே கூடாது ஹெச்ஓசிஎல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஹெச்ஓசியில் ஃபஸ்ட்டு தனியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனா எப்படி பிரிவான கேட்டால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அதுக்கடுத்து ஒரு சிம்பிளாக ப்ரொப்பீனை கொடுத்து என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடைக்குன்னு கேட்டால் மெக்கானிசத்தை பற்றி அவன் கேட்கவே இல்லை மூணாவது இந்த தடவை இது மெக்கானிசம் கேட்கலாம் எப்படி நடக்குது பாருங்க முதல்ல பாசிட்டிவ் பார்ட் தான் அட்டாக் பண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து ஷிஃப்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தும் நடக்காது என்ன ரீசன் ஷிஃப்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தும் நடக்காது என்ன ரீசன் ஏன்னா இவனே ஸ்டபிளைஸ் பண்ணுவான் நெய்பரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் ஸோ சைக்ளோ குளோரோனியமையான இல்லை பிஆர் இருந்தால் ப்ரோமோனியமையான பிரச்சனை இல்லை ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் சிஎல் வந்து அட்டாக் பண்ணி கிட்டத்தட்ட மார்கோனிக்கா ப்ரூல் மாதிரி தான் அட்டாக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிடும் ப்ராடக்ட் நம்ம கிடைச்சிடும் தட்ஸ் ஆல் இவர் ஆனர் இதையும் இதில் பார்த்துக்கங்க இது பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஜெய் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஏன்னா எப்பயுமே ஜெய் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் நீட்டுக்கு வர்றதுக்கான ரிப்பீட் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பொதுவாக இருக்குது சரியா ஸோ அந்த கொஸ்டின் ஒன்று பார்ப்போமா இது வந்து ஒரு ஜெய் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் மார்கோனிக்கா ஃபுல்லில் பேஸ் பண்ணி கேட்ட கொஸ்டின் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறது மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இது ரொம்ப ட கொஞ்சம் டஃப் மாதிரி தோணும் அதனால தான் அதை எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துட்டோம் அதை நான் கலரே மாற்றி எழுதுகிறேன் தப்பே இல்லை ஒன் இக்யூ ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் ஒரே ஒரு ஹெச்பிஆர் தான் எடுத்திருக்கோம் ஒரு மாலிட்டு எடுத்திருக்கேன் அதில் ரெண்டு டபுள் பாண்ட் இருக்குது எப்படி அடிஷன் பண்ணி என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் ஜே ஜே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் ஒரு சின்ன விஷயம் நமக்கு சிம்பிளான விஷயம் தான் இதெல்லாம் இது ஒரு மேட்ரே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் பிரித்தாச்சு ரியாக்ஷன் சென்டர் பார்த்தா இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு இடத்துல எங்கே சார் ஆட் ஆகலாம் எங்கே அது அதாவது ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்கே ஆட் பண்ணலாம் இங்கே ஆட் பண்ணால் கார்போஹைட்ரேட் எங்கே கிடைக்கும் அதாவது செகண்டரி கார்போஹைட்ரேட் இங்கே ஆட் பண்ணால் கார்போட் எங்கே கட கிடைக்கும் ப்ரைமரி அதுவே ஹைட்ரஜன் எங்கே ஆட் பண்ணால் டேர்ஷியலில் கார்போட் எங்கே கிடைக்கும்ல எஸ் தட்ஸ் அ பாயிண்ட் அப்போ மொதல் எடுத்தோடனே நமக்கு ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆக போகிற கா டபுள் பாண்ட் இது தான் ஓகே இந்த சைடு தான் இப்போ ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆக போகுது கவனமாக இருங்க ஸ்கிப் கிப் பண்ணக்கூடாது பொறுமையாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அவசரப்பட்டு கலரை மாற்றி எழுதிட்டேன் சரி பிரச்சனை இல்லை கோச்சுக்காதீங்க இல்லை கோச்சுக்கீங்க ரைட்டு அப்போ இந்த டபுள் போனை தான் அட்டாக் பண்ண போகுது இல்லையா அந்த பாஸ்ட் சார்ஜை இழுத்துருச்சு வா அப்படின்ட்டு அப்போ ஹைட்ரஜன் கிட்டத்தட்ட இங்கே ஆட் ஆயிடுச்சு நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கார்போகடன் கிடச்சாச்சு டேர்சரி கார்போகடன் அடுத்து என்ன சார் நடக்கலாம் பொறுமையாக கவனிங்க என்ன நடக்கலாம் இப்படி ஒரு கோடு போட்டு அந்த பிஆர் மைனஸை கொண்டு வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணலாமா ஆ யா பட் இது நடக்காது அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் எஸ் பொறுமையாக யோசிங்க எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக கொஷின் கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த கார்போகேட்டையான் டேர்சரி கார்போகேட்டையான் நல்லா கவனிங்க அல்லையில் கார்போகேட்டையான் அடுத்த பாயிண்ட் அல்லையில் கார்போகேட்டையான் ஸோ என்ன நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரெசனன்ஸ் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரியா சரி ரெசனன்ஸ் நடக்கட்டும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம கிட்டத்தட்ட டபுள் பான் கிடச்சிருக்கோம் இங்கே கார்போகேட்டன் வந்திருக்கோம் ரைட் இது என்ன கார்போகேட்டன் தான் அல்லையில் கார்போகேட்டன் தான் சரியா அப்போ நான் நல்லா கவனிங்க இங்கேயும் அல்லையில் கார்போகேட்டையான் இங்கேயும் அல்லையில் கார்போகேட்டையன் தான் பிரச்சனை இல்லை அது ஸ்டெபிளை ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிக்கும் பட் டபுள் பான் மோர்
double bond here. This is the product. In the advanced question, here I will mention uh, Right. Anyway, right. This is Marconica fruit. If anti Marconica fruit, I will tell you about the same thing. I Marconica fruit is opposite type of product. Anti Marconica fruit is a tip. In the anti Marconica fruit, I will tell you about the idea. Idea and Pothamano Shite Pathala. Maximum anti Marconica fruit of the Rikim, HBR Valacamoda to the door, peroxide to the one. Cheria, whatever or peroxide to the one. Cheria, peroxide to come to the epimina and anapo mother on the number hydrogen positive part of the carum, Okan the Capra carbogate and farm for no other the most stable carbogate and a farm for no other Capra beer on the attack on a kit at the beer and gergo in the other lacum layer. But inga, either product I recoprina CH. 2 single bond CH2 BR. In the other, this is the anti marconic product. This happened. This is the mechanism. 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 Radical cleavage in Adakum. Nala and Abojing and Irkin Portugal Narration. Radical cleavage in Adakum. Oops, sorry. Ingode, idil. Idode, cheria, idil. In the bond like a rend electronum. In the oxygen, in the oxygen, and then what is it? What is it? What is it? So render radical and cut it. And the radical allow the kit at the model and the peroxide cleavage cleavage agum. Yadalna and the light ala, right? Up a cleave not under the chee. Is the Kadatada in Agapos in a made the Hachibia. And the HBR is the electronium, rent electronium, all the cleave. That's why hydrogen is the methanol. This is a BR radical. Radical is more active. Radical is more molecular. Radical is more active. Radical is neutral. Radical is more active. But in the case of the is more reactive. At the step, this is the double bond molecule. This is the same thing. 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 This Primary carbon radical is the most stable, secondary is the most stable. Secondary is carbon radical, secondary is more stable. Now, what is radical? Yes. Now, we have to say that 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 we have to that's why we have the electron. This is the mechanism. It's simple and So, we have to do this. CH2 BR CH2 R. R and the CH3 are the same. So, simple and simple. Radical reaction. Okay. Now, in the case of the HBR, what is the case of HCL? As to O2. Product in a circle, go H3 CH. Sorry, mm. CH3 CL. You in a pretty sunning, eh? That was anti morconic of rule, though another go up in here. Wait, 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 wait. H I put na. Now, the two main is that in the HCL and 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 the HCL Guys, this is the Marconi Capital. This is the Telivar Thank you.